আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে সায়েন্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আজকের আলোচ্য বিষয় ফাংশন ইভেন ফাংশন অট ফাংশন ফাংশন ইনক্রিজিং নাকি ডিক্রিজিং এই সব জিনিসগুলো নিয়ে তোমরা যারা ফাংশনের আগের ভিডিওগুলো দেখো নাই তাহলে আমার এর আগে কয়েকটা ভিডিও বানানো আছে ওগুলো দেখে নেবা সেগুলো দেখলে ফাংশন বিষয়গুলো আরও অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা এই ম্যাটটা দিয়ে শুরু করব এখানে বলতেছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস টু ফাইন্ড দ্য ডোমেন অফ এফ এটা ডোমেন বের করতে হবে আমি ডোমেন নিয়ে একটা ভিডিও বানাইছি সেই ভিডিওটা দেখলে এই জিনিসটা তোমার আরও অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে কিন্তু এই ম্যাথ আমি করে দিচ্ছি এখানে এই টাইপের গুলোকে ডোমেন জিনিসটা বলতে বোঝায় যে সব এক্সের মানের জন্য আসলে এই ফাংশনটাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় সেটাকে বলবো ডোমেন এখন এই ফাংশনটা সংজ্ঞায়িত বা বাস্তব হওয়ার জন্য এই নিচের হর কোনো দিন জিরো বা হওয়া যাবে না জিরো যদি হয় সামথিং বাই জিরো ইকুয়াল টু ইনফিনিটি বা অসংজ্ঞায়িত আসলে এটাকে কোনো সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব না যার কারণে এই এক্স প্লাস টু ডাজ নট ইকুয়াল টু জিরো অথব এক্স ডাজ নট ইকুয়াল টু মাইনাস টু এই মাইনাস টু বাদ দিয়ে বাকি সকল মানের জন্য এই ফাংশনটা সংজ্ঞায়িত করা যায় যার কারণে এর ডোমেন হবে এক্স ইকুয়াল টু ডাজ নট ইকুয়াল টু মাইনাস টু বাদে সকল মান এখন ইজ দ্য পয়েন্ট অন হাফ অন দ্য গ্রাফ অফ এফ এই পয়েন্টটা আসলে এই গ্রাফে বিদ্যমান কি না বা এই ইকুয়েশনে বিদ্যমান কি না সেটা আমরা বের করব কিভাবে যারা সরল লেখার ভিডিওগুলো দেখেছ বা সরল লেখা সম্পর্কে যাদের কনসেপ্ট আছে তারা খুব ভালোভাবেই জানো যে কোনো একটা ইকুয়েশনে যদি আমরা এই বিন্দুগুলো প্লট করি যদি সেই ইকুয়েশনটাকে টোটাল যদি জিরো আসে বা লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব ওই পয়েন্টটা আসলে ওই গ্রাফ বা ওই ইকুয়েশনে বিদ্যমান তার মানে এই পয়েন্টটা আমরা যদি এখানে বসাই এই হাফ ইকুয়াল টু হলো ওয়াইয়ের ভ্যালু তার মানে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু তো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস টু এখানে এক্সের মান যদি আমি ওয়ান বসাই তাহলে দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টু তার মানে টু বাই থ্রি আসলে ওয়ায়ের মান কি টু বাই থ্রি আসে না এখানে ওয়ায়ের মান হলো হাফ যার কারণে আমরা বলতে পারি এই পয়েন্টটা আসলে এই গ্রাফে বিদ্যমান না এখন যদি পরের ম্যাটটাতে আসি এফ এক্স ইকুয়াল টু টু হট ইজ এফ অফ এক্স মানে এক্সের মান যদি আমি এখানে টু বসাই তাহলে ওয়ায়ের ভ্যালু বা এফ অফ এক্সের ভ্যালু কত আসবে আমরা যদি এখানে টু বসাই তার মানে এফ অফ টু ইকুয়াল টু আসবে টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস টু ইকুয়াল টু থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর আবার আরেকটা ম্যাথ এখানে বলেছে হট পয়েন্ট ইজ অন দ্য গ্রাফ অফ এফ ইফ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু টু হট ইজ এক্স যদি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু টু হয় তাহলে এক্সের ভ্যালু কত আচ্ছা এর আগে এক্সের ভ্যালু দেওয়া ছিল এফ অফ এক্স বের করতে বলেছে এখন এফ অফ এক্সের ভ্যালুই দেওয়া আছে আমাদেরকে এক্স বের করতে বলেছে তার মানে এইটা সমান হলো টু তার মানে এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু হলো টু এই টুটা মানে হলো এফ অফ এক্স তার মানে এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু টু হিয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস ফোর এক্সকে এই পাশে নিয়ে গেলে টু এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এক্স আর ফোরকে এই পাশে নিয়ে আসছে ওয়ান মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি তার মানে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু যদি টু হয় তাহলে এক্সের মান হবে টু আর বিন্দুটা কি হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা টু এটা হলো এই গ্রাফে পয়েন্ট চলো আমরা এখন যে শিখব যে ইভেন্ট ফাংশন এবং অট ফাংশন বলতে কি বোঝায় এখানে ইভেন্ট ফাংশনের একটা সংজ্ঞা দেয়া আছে এ ফাংশন এফ ইজ ইভেন ইফ ফর এভরি নাম্বার এক্স ইন ইটস ডোমেন দ্য নাম্বার মাইনাস এক্স ইজ অলসো ইন দ্য ডোমেন আর শর্তটা দিয়ে দেওয়া আছে যে এফ অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স যদি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ইভেন্ট ফাংশন এখন 
একটা ফাংশন নিয়ে আমরা আগে দেখি সেই ফাংশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আমরা এমনিতেই বুঝতে পারবো এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স কিউব একটা আমি ফাংশন নিলাম এইটার যদি বলা হয় যে বিন্দুগুলো প্লট করো তাহলে আমি এক্স ইকুয়াল টু জিরো নিব ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান নিব ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান নিলে ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু টু নিলে ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হলো এইট ওয়াই ইকুয়াল টু টু এর উপর কিউব এইট এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু নিলে ওয়ার মান আসবে মাইনাস এইট এখানে মাইনাস ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি নিলে ওয়ার মান আসে মাইনাস সাতাশ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি নিলে ওয়ার মান আসে সাতাশ এখন দেখো যদি আমি এই বিন্দুগুলো প্লট করি তাহলে ভ্যালু আসলে কেমন আসে এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়াই ইকুয়াল টু এইট এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সাতাশ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সাতাশ এখন আমি যদি এগুলোকে এইভাবে প্লট করি এই রকম আসবে এখন এখানে একটা জিনিস ভুল হয়েছে এটা হলো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তার মানে এটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স কিউব এই গ্রাফটা ঠিকভাবে স্ট্রেট লাইনের মতো এরকম হবে পয়েন্টগুলো এইভাবে খাতায় নেওয়ার কারণে এমন হচ্ছে আর একটা ফাংশন যদি আমি নেই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার তাহলে আমি যদি এটাকে প্লট আকারে আট করি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ার মান আসবে ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ওয়ার মান আসবে ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়ার মান আসবে জিরো এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়ার মান আসবে ফোর এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু ওয়ার মান আসবে ফোর এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়ার মান আসবে নাইন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ওয়ার মান আসবে নাইন এখন এটাকে যদি আমি প্লট করি এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস ফোর এক্স ইকুয়াল থ্রি নাইন থ্রি নাইন বিন্দুগুলো ঠিক এই রকম আসবে আসতেছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার আচ্ছা যারা সিমেট্রি বা ইন্টারসেপ্ট এগুলার ক্লাস করোনাই তারা এর আগে আমার ভিডিও কিছু বানানো আছে সেগুলো সরল রেখার উপর ইন্টারসেপ্ট এবং সিমেট্রি সেগুলো অবশ্যই দেখে আসবে এখন আমাদের যে এই সংজ্ঞাটা দেয়া আছে এই সংজ্ঞাটার ভিতরে বলা আছে যে এ ফাংশন অফ ইভেন ইফ এভরি নাম্বার এক্স ইজ ডোমেন্স অ্যান্ড মাইনাস এক্স ইজ অলসো ইন দ্য ডোমেন দেখো এই মানগুলো কি এখানে পাবা না এই সবগুলো ডোমেনের মান আসলে এই মানগুলো কি পাওয়া সম্ভব না যার কারণে এগুলোকে আমরা ইভেন বলবো আর একটা শর্তে যদি এফ অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স আসে এখন এই এক্সের জায়গায় ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এই এক্সের জায়গাতে যদি আমি মাইনাস এক্স নেই তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু কী আসে মাইনাস এক্সের উপর অল স্কোয়ার মানে এক্স স্কোয়ার তার মানে এফ অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স হয় তার মানে এইটা ইভেন ফাংশনের কিন্তু এখানে যদি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স কিউবের ক্ষেত্রে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স নেই তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স কিউব আসে তার মানে এফ অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এফ অফ এক্স আসে তার মানে এই কন্ডিশন মেনে চলে না এইটা আমরা দেখব অড ফাংশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমরা ইভেনে করতেছি তার মানে ইভেনের ক্ষেত্রে হলো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এই কন্ডিশন অনুসারে মেনে চলে 
এখানে আর একটা কথা বলা আছে আচ্ছা এই যে গ্রাফটা এই গ্রাফটার মাঝে যদি আমি একটা আয়না ধরি তাহলে এই অংশটা কিন্তু এই পাশে রিফ্লেকশন হবে এইটা কোন অ্যাক্সেস বরাবর আমি আয়নাটা ধরলাম ও অ্যাক্সেস ঠিক এই জন্য এটাকে বলা হয় ওয়াই সিমেট্রি তার মানে একটা ইভেন ফাংশন হওয়ার জন্য অবশ্যই অবশ্যই এটা একটা ওয়াই সিমেট্রি হবে ওয়াই অ্যাক্সেসের রেসপেক্টে সিমেট্রি হবে আর এই কন্ডিশন মেনে চলবে এখন ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বা এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স বা এক্স টু দি পাওয়ার এইট সকল সংখ্যা বা ওয়াই ইকুয়াল টু মড এক্স এইটার সকলগুলোর ক্ষেত্রে সেম ভ্যালু আসবে কারণ যখনই জোর সংখ্যা উপরে পাওয়ার হিসাবে থাকবে তখন সবগুলো মান প্লাস আর মাইনাসের জন্য প্লাস মানই বিদ্যমান থাকবে এবং বর্গের মান সেম হবে যার কারণে এগুলো ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে সিমেট্রি হবে এবং এফ অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স হবে যার কারণে এটাগুলোকে আমরা ইভেন ফাংশন বলে থাকব অড ফাংশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এ ফাংশন এফ ইজ অড ইফ ফর এভরি নাম্বার এক্স ইন ইটস ডোমেন দ্য নাম্বার মাইনাস এক্স ইজ অলসো ইন দ্য ডোমেন মানে সেম আগের কথায় কিন্তু এখানে কন্ডিশন দেখো এফ অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এফ অফ এক্স এর আগে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স কিউব যেটা আমরা বসাইলাম সেখানে এক্সের জায়গায় মাইনাস এক্স বসাইলে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স কিউব আসে মানে ওয়াইটা এফ অফ এক্স মাইনাস এক্স যদি হয় তাহলে ওয়াইটা হবে মাইনাস এই রকম আসবে মানে মাইনাস ভ্যালুটার সামনে আসবে এটাই এখন কথা এই মাইনাস এক্স যেটা আমরা নিচ্ছি এটা বাহিরে কিন্তু মাইনাস আকারে আসতেছে আর এইটার ক্ষেত্রে আর একটা সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে যদি আমরা গ্রাফে প্লট করি তখন খুব ভালোভাবেই বুঝব আসলে এটা কোন ধরনের সিমেট্রি বিদ্যমান হবে এর আগের যে গ্রাফ দেখলাম ঠিক এই রকম গ্রাফ তার মানে এই গ্রাফের ক্ষেত্রে দেখো এটা কি এই বরাবর যদি আমি আয়না ধরি এই পাশে কি কোনো প্রকার চিত্র আসতেছেন না আবার এই অ্যাক্সেস বরাবর ধরলে এর পাশে কি কোনো নিচে কি কোনো চিত্র আসতেছেন না কিন্তু আমি যদি এই অংশ বরাবর ধরি ঠিক এই বরাবর যদি ধরি দেখো এই বরাবর ধরলে এই পাশে যেরকম ঠিক এই পাশে যেরকম এই অংশটাকে বলা হচ্ছে অরিজিন এই অংশটাকে বলা হচ্ছে অরিজিন এই অরিজিনের এই পাশে আয়না ধরলে এই পাশে যায় এই পাশেও তাই তার মানে এটাকে বলা হচ্ছে অরিজিন সিমেট্রি উইথ রেসপেক্ট টু টু অরিজিন আর এটার ক্ষেত্রে দেখবা যদি এক্স ওয়াই হয় আর একটা বিন্দু হবে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই এর আগে সিমেট্রি যে ক্লাস আছে সেখানে খুব সুন্দরভাবে এটা বুঝে দেওয়া আছে তোমরা ওই ভিডিওটা আর একবার দেখে নিবা এই ফাংশনের ক্ষেত্রে এফ অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এফ অফ এক্স আসবে আমি ওয়াই ইকুয়াল টু শুধু এক্স এক্স কিউব এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন এগুলো যদি নেই আমি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্সের গ্রাফ যদি প্লট করি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু জিরো নেই একবার ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান নিলে ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান নিলে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু টু নিলে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু থ্রি নিলে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এখন এটাকে যদি আমি গ্রাফে প্লট করি জিরো জিরো ওয়ান 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 মাইনাস ওয়ান টু 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 মাইনাস টু থ্রি থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এইরকম হবে তার মানে এটাকে অরিজিনের সাপেক্ষে ভাবলে ঠিক এটা সিমেট্রিক উইথ রেসপেক্ট অরিজিন হবে তার মানে যে সকল ফাংশন এই কন্ডিশন মেনে চলবে এফ অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এফ অফ এক্স এবং সিমেট্রিক উইথ রেসপেক্ট টু অরিজিন হবে সেগুলোকে আমরা বলবো অড ফাংশন এখন অড ফাংশন কোনগুলো এখানে অনেকগুলোর উদাহরণ আমি দিয়ে দিয়েছি এখন যদি কোনো একটা ইকুয়েশন থেকে বলে ইভেন ফাংশন নির্ণয় করো এবং অড ফাংশন নির্ণয় করো সেটা আমরা কিভাবে করব আইডেন্টিফাই ইভেন আর অড ফাংশন এই ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা দুটো ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে দেখেছি এফ অফ মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু আসবে একটা এফ অফ এক্স আর একটার ক্ষেত্রে আসবে মাইনাস এফ অফ এক্স এটা ইভেন এটা অর্ড এখন সব ক্ষেত্রে আমরা এফ অফ এক্সের জায়গাতে মাইনাস এক্স প্রতিস্থাপন করব তার মানে এফ অফ মাইনাস এক্স এখানে বসাইলে মাইনাস এক্সের উপর স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ 
मान एक्स स्कोर माइनस फाइव एट क्योंकि एफ अफ एक्स तरह एफ अफ माइनस एक्स इक्ल टू एफ अफ एक्स आने हलो इन और यटार क्षेत्र जी अफ माइनस एक्स जो बसाई तेल माइनस एक्सर ऊपर किऊब माइनस वन माइनस एक्स किऊब माइनस वन माइनस कमन नीले एक्स किऊब प्लस वन एक्स किऊब एखे माइनस एक्स किऊब माइनस वन क्यों प्रकार प्लस वन क्यों को प्रकार जी अफ एक्स ना जार कारण ये माइनस एफ अफ एक्सो ना एफ अफ एक्सो ना जार कारण ये इभेनो होना ये अर्डो होना जो ये फांगशनटाई एक्स किऊब प्लस वन थकत जी अफ एक्स जी अफ माइनस एक्स इक्ल टू जो बसात माइनस एक्सर ऊपर किऊब प्लस वन तमें माइनस एक्स किऊब प्लस वन माइनस एक्स किऊब माइनस वन ठीक यटार क्षेत्र क्योंकि सेम यटार क्षेत्र ना ये को प्रकार इभेन ना ये को प्रकार अड एन एच अफ एक्स इक्ल टू फाइव एक्स किऊब माइनस एक्स होता इभेन ना वार्ड एट आईडेंटिफाई करार्ज सेम प्रसेस एस अफ माइनस एक्स इक्ल टू फाइव माइनस एक्सर ऊपर किऊब माइनस माइनस एक्स माइनस फाइव एक्स किऊब प्लस एक्स माइनस कमन नीले फाइव एक्स किऊब माइनस एक्स ए फाइव एक्स किऊब माइनस एक्स हलो एस अफ एक्स तर मैं माइनस एस अफ एक्स ये माइनस एक्स इक्ल टू माइनस एस अफ एक्स इक्ल टू एट अर्ड फांगशन ये इभेन एवं अर्ड फांगशनगुल आईडेंटिफाई करी एन इनक्रिजिंग डिक्रिजिंग ये कि बुझते पर एक फांगशन देखे अच्छा ये इक्ुएशनगुल बद दी जो एखे जो दो पॉइंट दी टू कमा थ्री फोर कमा सिक्स ये दूटे पॉइंटे ये दिल ये फांगशन इनक्रिजिंग ना डिक्रिजिंग अवश्य इनक्रिजिंग कारण ये बाढ़ते एन जदि और एक दी जिरो जिरो वन थ्री वन थ्री फोर एट तर मैं यो देखो कि इनक्रिजिंग आर जदि दी एट टू यहाँ हलो ए ए फांगशन जत्रा शुरू एखे हल ओन ओन एन ए फांगशन की करते डिक्रिजिंग करते एन ए क्यों हमें बुझते इनक्रिजिंग क्यों बुझते डिक्रिजिंग एन देखो एखे एक्स टू जेटा थे शुरू हो से बिंदुगुल्क के बोल एक्स ओन वाइन और ये एक्स टू वाई टू देखो एखे एक्स ओन बड़ो ना एक्स टू बड़ो अवश्य एक्स ओन बड़ो आर वाइन बड़ो ना वाई टू बड़ो वाइन बड़ो ये बोला हे एफ अफ एक्स ओन एफ अफ एक्स टू ये कीसर क्षेत्र शर्त होता डिक्रिजिंग क्षेत्र और इनक्रिजिंग क्षेत्र देखो ये जदि एक्स ओन वाइन है ये हलो एक्स टू वाई टू एक्स ओन थे वाइन एक्स टू बड़ो वाइन थे वाई टू बड़ो मान एक्स टू जो ग्रेटर दें एक्स ओन थे एट तो वाई टू और ये हलो वाइन एवं वाई टू जो वाइन थे बड़ो है तो हमें से बोलो इनक्रिजिंग एन इनक्रिजिंग और डिक्रिजिंग मन रखार सीम्पल कथा हलो जदि जे बिंदु शुरू करब एक्स ओन वाइन ये बिंदुगुल परवर्ती बिंदुटा जाब एक्स टू वाई टू एट दूटाई जदि आगे भैलूर थे बड़ो है जमन एक्स ओन एक्स टू जदि एक्स ओन थे बड़ो है और वाई टू जदि वाइन थे बड़ो है तो हमें से इनक्रिजिंग और जो छोटो है तो हमें से बोलो हमें डिक्रिजिंग धन्यवाद सबाई के आजकल क्लस ये पर्यत जदि सब भलो लागे भिडियो शेयर करवा पेजे इनभाइट करवा चैनल के सबसक्राइब करवा संगे थार्जन अनुरोध जाना रही